Hi, mein Name ist Andreas von schlagzeug-lernen.de und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video hier möchte ich dir insgesamt drei unterschiedliche Kategorien von Finnens zeigen, die dir dabei helfen sollen, bei, äh, wenn du die Musik begleitest oder bei der Band spielst, dass du diese Finnens auch wirklich anwenden kannst und be dir bewusst ist, dass es diese Kategorien gibt. Ja? Oft ist es gerade, wenn du frisch am Schlagzeug oder frisch Schlagzeug lernst, ist es vielleicht nicht klar, dass du auch mit dem Schlagzeug Gefühle auslösen kannst beim Zuhörer. Ja? Ich will jetzt nicht ewig über Gefühle sprechen, ja? aber es ist extrem wichtig natürlich auch, dass du nicht einfach immer das gleiche Feelings in jeder Situation spielst. Ja? Sondern es geht auch wirklich darum, diese Feelings dazu ver zu verwenden, ähm, zum Beispiel um einen neuen Teil von einem Song vorzustellen. Oder vielleicht, um so eine gewisse Spannung zu erzeugen. Ja? Und das habe ich insgesamt in drei Kategorien aufgeteilt. Und wir sind jetzt wirklich hier auch als Schlagzeuger oder Schlagzeugerin gefragt, ähm, das Ganze musikalisch rüberzubringen. Also nicht nur einfach drauf zu hauen und, ja, ich spiele immer das gleiche Film, das macht einfach immer Spaß, sondern wirklich zuzuhören und zu schauen, was braucht eigentlich der Song. Und zwar in der ersten Kategorie, die wir uns anschauen, ist die Kategorie der Ankündigung. Ja? Das ist so typischerweise quasi, ähm, möchtest du einen neuen Teil ankündigen, ja? als Band oder als im, im Musikstück. Ja? Und dazu kann ich zum Beispiel ein kleines Finnen spielen, um ähm, von einem Intro in eine Strophe überzuleiten. Ich kann das natürlich auch sein lassen, ja? aber die anderen Bandkollegen machen das vielleicht auch schon. Du musst ein bisschen darauf achten, ob du da noch mit reinpasst. Ja? Also wenn zum Beispiel ähm, ein Intro losgeht, und da ist viel Gitarre, es ist sehr laut, viel Dynamik dabei. Dann geht es vielleicht in die Strophe, wo es ein bisschen ruhiger wird. Da eignet sich natürlich besonders gut, ein kleines Fillen zu spielen, um diesen nächsten Teil überzuleiten. Das klingt jetzt zum Beispiel so. Und du hast gemerkt, ja, im Intro habe ich zum Beispiel den Groove gespielt mit der Snare, ganz normal. Und dann in der Strophe wird es ein bisschen ruhiger und da bin ich zum Beispiel auch bei dem Groove äh, in diesen Sidestick mit reingegangen. Ja? Ich erkläre dir jetzt genau, was ich gespielt habe und du kannst natürlich dir selber auch ein bisschen Fillen überlegen. Aber hier geht es wirklich darum, was anzukündigen. Und du musst darauf achten, wohin du oder was du ankündigen möchtest. Möchtest du einen Teil ankündigen, der viel mehr Energie hat und lauter ist? In dem Fall war das jetzt nicht der Fall, ja? sondern in dem Fall wollten wir etwas, etwas ankündigen, was ein bisschen ruhiger ist. Ja? Und da musst du ein bisschen experimentieren, welche Fillens sich dafür ein, äh, eignen. Ich zeige dir mal hier jetzt ein Beispiel. Und zwar hatten wir jetzt hier den Groove, der geht so. Und zwar 1 die Bassdrum, 2 die Snare, 3 und die 3 und, wieder die Bassdrum und 4 die Snare. Und ansonsten durchgehend Achtel halt. Das war erstmal der Groove aus dem äh, Intro. Und in der Strophe spiele ich genau den gleichen Groove, nur statt auf der Snare ganz normal zu spielen, spiele ich das Ganze mit Sidestick. Und hier jetzt bei diesen Fehlern äh, spiele ich erstmal die Hälfte ganz normal den Groove noch. Also 1 die Bass dann, 2 die Snare, 2 und noch die Halt und dann auf der 3 gehe ich rüber auf die Snare, da geht mein Fehler los. Auf der 3 und spiele ich Tom 1, das kannst du immer mit der linken Hand spielen oder mit der rechten Hand, ist eigentlich egal. Und dann spiele ich ab da quasi 16, also 4a auf der Snare und e auf dem Standtom. Ich nehme mal noch einen Groove davor mit rein und gehe dann auch quasi in, diese, in diesen Strophengroove mit rein. Okay, ich finde, das passt ganz gut zu dem Song und achte auch darauf natürlich, dass du dieses Fillen mit einem Becken beendest. Muss theoretisch auch nicht sein, also du kannst auch das Becken weglassen. In dem Beispiel hier habe ich das Becken jetzt auf der 1 äh, von meinem Groove in der Strophe, von meinem ersten Groove gespielt. Ich spiele es mal ein bisschen schneller vor. Okay, das ist quasi so ein Fillin als Beispiel für eine Ankündigung oder aus der Kategorie der Ankündigungen. Da gibt es noch viele andere Beispiele, aber wie gesagt, du kriegst das MP3 natürlich auch dazu, wenn du das in der Videobeschreibung anschaust und kannst dir selber erstmal ein Fillin ausdenken. Ja? Und zwar überleg dir wirklich, wie, wie ich vorhin schon äh, erwähnt habe, ob du quasi lauter wirst oder ein bisschen mehr Energie im nächsten Teil hast oder weniger Energie in dem Fall. Ja? Als nächstes haben wir äh, die Kategorie der Variation. Ja? Und das ist hier bei der Strophe als Beispiel ganz wichtig, weil ich da vielleicht so einen gleichen Groove ähm, für eine Minute oder sowas oder ganz viele 
Wiederholungen spiele. Also diesen Groove hier. Wenn ich den jetzt zum Beispiel zu lange spiele und nicht viele Variationen vom Sänger oder von den anderen Instrumenten im Song äh, vorkommen, dann kannst du als Schlagzeuger natürlich da an der einen oder anderen Stelle auch so eine kleine Variation spielen. Und eine Variation in dem Fall, also in dieser Kategorie würde ich sagen, spielen wir Fiddens, wo relativ wenig verändert wird ähm, von dem Hauptgroove. Ja? Also ich probiere jetzt hier kein Fiddens zu spielen, das über vier Takte geht ja? und ganz verrückt über die Toms, sondern ich versuche hier durch wenig Noten ein bisschen meinen Groove zu variieren. Okay? Als Beispiel kann ich ähm, mehr Heils zum Beispiel in einem Viertel von dem Groove spielen. Das klingt dann so. Und ich würde es auch nicht nach, jedem, ähm, nach jeder Wiederholung spielen, sondern ein paar Takte einfach ganz normal spielen und dann nach dem vierten Takt zum Beispiel immer diese Variationen zu spielen. Ja? Du kannst natürlich auch ähm, so einen kleinen backbeat feeling spielen. Ja? Das heißt quasi, du behältst dieses Näher auf der 2 und 4 und probierst dann durch das Hinzufügen von einzelnen anderen Noten so ein kleines Feeling anzudeuten. Ich nehme dir mal als Beispiel, was ich jetzt auch in dem Song gespielt habe, äh, ein Feeling mit her. Und zwar spielen wir jetzt hier nicht äh, Sidestick, wie ich es gerade in der Strophe gemacht habe, sondern auf der 2 und 4 ganz normal die Snare. Und dann spielen wir dazwischen Tom 1 und Tom 2. Ich spiele jetzt mal vor, wie das klingt. Und das ist richtig cool, weil du natürlich diesen Backbeat behältst und eine kleine Variation mit drin hast, damit der Zuhörer vielleicht nicht einschläft oder es ihm zu langweilig wird. Ja? Also wir wollen so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen und den Zuhörer dann natürlich abholen, dass in dem Song auch was passiert. Und zum Beispiel hier auf der 1 die Bass Dump, auf der 2 die Snare und dann auf der 2 und und der 2 E Tom 1 und auf der 3 die Bass Dump, und auf der 3 A und der 3 und spiele ich die Tom 2 und auf der 3 E die Bass Dump, und dann komme ich genau auf der 4 raus und da kann ich zusammen die Snare mit dem Becken spielen. Also. Und dann habe ich natürlich die 4 und noch die Hide wieder. Und von vorne klingt das dann so. Und wenn ich das jetzt im Kontext äh, von, dem, von der Strophe spiele, klingt das Ganze dann so. Okay, das ist jetzt wirklich nur so eine kleine Variation, die ich gespielt habe, um diese Strophe ein bisschen aufleben zu lassen. Die Kategorie Nummer 3 habe ich hier äh, Spannung genannt. Ja? Und da äh, habe ich die Fillings reingepackt, um, die so ein bisschen eine Spannung erzeugen. Ja? Eigentlich haben alle Fillings so ein bisschen, oder der Grund von diesen Fillings ist eigentlich immer so eine gewisse Spannung zu erzeugen. Aber diese Kategorie hier geht es wirklich darum, ähm, zum Beispiel um so einen Höhepunkt von einem Song einzuleiten. Was, was man ganz, ganz häufig hört, ist zum Beispiel dieses, dieses Fillings hier. Ja, das sollte eigentlich jeder Schlagzeuger oder Schlagzeugerin beherrschen, ähm, weil danach geht es meistens rund oder es geht in den Chorus rein, wo vielleicht mit dem Becken äh, statt auf der Hi der Groove gespielt wird. Ja. Und da leite ich wirklich oder ich erzeuge so eine Spannung beim Zuhörer, dass jetzt gleich was passiert. Ja. Zum Beispiel verzerrte Gitarren oder der Sänger gibt ein bisschen mehr Gas. Und dafür eignen sich besonders diese Fillings. Und wir können mal als Beispiel genau dieses Fillin anschauen. Und zwar habe ich jetzt hier wirklich nur Achtel, immer mit der Standtom und mit der Snare gespielt. Und probiere immer leise anzufangen und werde immer lauter. Also 1 und 2 und 3 und 4 und, und dann geht es quasi in den Chorus rein. Ich spiele es mal quasi aus der Strophe raus, ganz normal mit dem Groove, den wir gerade hatten. Und dann gehe ich in dieses Fillin und du siehst jetzt in den Noten unten auch, dass quasi dieses größere Zeichen kommt. Und es wird immer lauter, sozusagen, je länger ich diesen Groove äh, oder dieses Fillin spiele. Und dann geht es äh, in den Chorus rein. Okay. Hierdurch erzeugst du wirklich Spannung. Also wenn ich jetzt als Beispiel genau das gleiche spiele und einfach nur in diesem Strophengruf äh, bleibe, dann merkst du, da wurdest du als Zuhörer ein bisschen vielleicht enttäuscht. Ja? Klingt dann so. Okay, das ist vielleicht nicht das, was du als Zuhörer erwartet hast, 
ähm, weil du ja wirklich immer lauter wurdest und dann erwartest du eigentlich auch, dass danach richtig laut los und weitergeht. Manchmal will man aber genau diesen Eindruck äh, beim Zuhörer wecken, dass man so ein bisschen überrascht, so, ah, jetzt kommt nicht das, was du dir gedacht hast, ja, sondern es geht in einen ganz anderen Teil. Aber im Regelfall ist es wirklich so, dass wenn du diese, dieses Viertel spielst, danach auch wirklich ein bisschen mehr Stimmung quasi ist, ja. Es gibt noch eine andere Variation, äh, Spannung zu erzeugen, und zwar durch die Anzahl der Noten. Also wir haben gerade durch das leiser und lauter werden Spannung erzeugt. Die zweite Möglichkeit ist natürlich auch die Anzahl der Noten in meinem Fehlen zu erhöhen. Ja? Du fängst zum Beispiel an, die erste Hälfte mit Achtel zu spielen, auf der Snare, also 1 und 2 und. Und ab der 3 spielst du Sechzehntel, also 1 und 2 und 3a und der 4a und e. Und durch diese ähm, mehrere Noten, die du im zweiten Teil von einem Fehlen hast, erzeugst du auch so ein bisschen eine Erwartung, dass gleich etwas passiert. Ich mache mal jetzt hier als Beispiel auch immer auf jeder Viertel die Best an. Also. Eigentlich fast noch besser, wenn ich das über zwei Takte spiele. Also ein komplettes Viertel, quasi Achtel, also 1 und 2 und 3 und 4 und und im nächsten Durchlauf quasi alles mit Sechzehntel. Das ist eine zweite Möglichkeit, ein bisschen äh, Spannung zu erzeugen. Wird auch sehr oft, oft im Hausbereich oder im Elektrobereich verwendet. Da kennst du vielleicht diese Snare, die dann immer schneller wird und am Ende dann gar nicht mehr wahrnimmt, dass es einzelne Schläge sind. Ja? Da ähm, habe ich mir natürlich ein bisschen das abgeschaut. Okay? Du hast jetzt hier drei Kategorien kennengelernt und ich würde dir empfehlen, natürlich dir ähm, das ein bisschen anzuschauen und dir auch eigene Films pro Kategorie äh, dir auszudenken. Dafür habe ich unterhalb äh, dir natürlich die Beispiele, die ich hier gezeigt habe, als Noten verlinkt. Und natürlich auch das MP3, damit du auch mal selber ein bisschen ausprobieren kannst, was an welcher Stelle dazu passt. Ja? Schreib mir gerne, ähm, ob dir das gefallen hat, beziehungsweise was du dir das so für Fillens ausgedacht hast. Und ich würde mich freuen, natürlich, wenn wir uns beim, Video, beim nächsten Video wiedersehen. Und gerne auf meiner Webseite schlagzeug-lernen.de vorbeischauen oder auf meinem Instagram-Kanal schlagzeug-lernen. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und Erfolg.